بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خبر آئی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے اور پاکستان کے علاوہ یہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا سائنس ترقی یا اچھی خبروں سے کیا تعلق ہے ان کا کام تو صرف ایجنڈوں پر چلنا ہے پاکستانی قوم کو برباد کرنا نگیٹو نیوز دینی مایوس کرنا چھوٹی خبریں دینی اور ہر وہ کام کرنا جس سے ملک اور اسلام کا نقصان ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب خبر یہ آئی ہے کہ سائنس دانوں نے ایک ایسی خبر بریک کی ہے جو ہر میڈیا چینل کی زینت ہے کہ پرسرا ریپیٹنگ سگنلز زمین پر رسیف ہوئے ہیں ایک گلیکسی سے جو 1.5 بلین لائٹ سال دور ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سگنلز ایلین کی طرف سے رسیو ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا زمین کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس خبر کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے ڈیر کروڑ امریکن اس بات کو سچ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو ایلین چلاتے ہیں اب سائنس دانوں کے مطابق کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمیں پیغام پہنچانا چاہتی ہے اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہے یہ معاملہ آج سے نہیں شروع ہوا یہ کئی سال سے شروع ہوا ہے کچھ کا خیال ہے کہ ایلین یہاں بستے ہیں کچھ کا خیال ہے وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں آج اس پورے تماشے کو سمجھ لیں یہ ہے کیا یہودی پروٹوکولس جب لیک ہوئے تھے تو جو دستاویزات ہی جو یہودیوں کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ دنیا پر کیسے حکومت کریں گے اس میں ایک یہ بات شامل تھی کہ غیر یہودی بے وقوف ترین قوم ہے ہم سائنس میں اتنی آگے جا چکے ہیں کہ ہم ان کو جو بات کہیں گے یہ مان جائیں گے اور ان کو ماننی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس اس کو جٹلانے کے لیے کوئی دلیل اور دوسری چیز نہیں ہے اس لیے ان کو یہ بات ماننی پڑے گی ناسا ایلومناٹی کا ہتھیار ہے سائنس جو کچھ ہمیں بتاتی ہے وہ کبھی سو فیصد سچ نہیں ہوتا ہو سکتا اس میں بیس فیصد سچ ہو تیس فیصد ہو باقی جھوٹ ہی ہوگا یا آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس میں پچاس فیصد جھوٹ ہو اب ایلومناٹی اور خفیہ طاقتیں پوری دنیا کے اندر یہ پیغام لانا چاہتی ہیں کہ سگار کے شیپ کا ایسٹرائڈ ہمارے سولر سسٹم میں داخل ہو چکا ہے اور یہ زمین کو تباہ کرنا چاہتا ہے یہ ایلینس کی طرف سے آیا ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایلین نامی ایک فراڈ یو ایف او کا پھیلایا ہوا جال ہے جس میں یہ پوری دنیا پر ایک ڈر خوف مسلط کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہمارا دشمن ایک ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ یہ پوری دنیا کو پاگل بنا کر ایک ویکسین لانچ کرنا چاہتے ہیں اور کہیں گے کہ یہ ایلین کے وائرس کے بچاؤ کے لیے ہے اور آپ کو یہ ویکسین لینی پڑے گی اور ویکسین بنانے والی کمپنیاں بھی یہودی زائنس اسرائیلیوں کی ہوں گی اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کے جسم میں یہ وائرس داخل کریں گے اور ان کے اندر بیماری اور پتہ نہیں کیا کچھ داخل کریں گے جیسے بل گیٹ کی ویکسین پوری دنیا کے اندر تباہی مچاتی رہی بھارت میں اس کا پروگرام بند کر دیا گیا افریقہ کے اندر کیا حال ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں روس نے اس تمام تماشے کو بری طرح بے نقاب کیا یعنی چاند پر پہنچنے والی جھوٹی اور فیک مون لینڈنگ کا تو یہ حال ہے کہ نائنٹین سکسٹی نائن میں انہوں نے دنیا کو پاگل بنایا کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور جالی ایک سٹوڈیو میں بیٹھ کر ویڈیو بنائی جو بعد میں سائنس دانوں نے ہی بے نقاب کر دی کہ یہ سب فراڈ اور غلط تھا مگر آج بھی دنیا کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سال گرہ منائی جاتی ہے پچاس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تماشا ہوتا ہے روس نے چار دفعہ خلا میں اسپیس شپ بھیجا اور چاند پر جا کر تحقیق کرنے کی کوشش کی مگر ہر دفعہ تباہ ہو گیا کئی بلین ڈالرس اس پر ضائع ہوئے اب وہ کہتا ہے کہ وہ دو ہزار چھبیس میں دوبارہ بھیجنا چاہ رہا تاکہ پتہ کرے کہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا کہ نہیں آج ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے آپ بتائیں کہ امریکہ دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گیا کیونکہ وہ کبھی گیا ہی نہیں آج تو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے اب یہ ایلین کی آڑ میں دنیا کو پاگل بنایا جا رہا ہے کہ جو ہر روز خبر آتی ہے کہ ہمیں زمین کے باہر سے کچھ مخلوقوں کے سگنس ملے ہیں یہ دنیا کو پاگل کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں یہ پھیلانا چاہتے ہیں جس طرح نائن الیون کا جالی فراڈ حملہ ہوا ہی نہیں اور صرف مسلمانوں پر انہوں نے چڑھائی کر دی تھی تیل پر قبضہ کرنا تھا آخری جنگ کا جواز تھا تو دنیا نے مان لیا کیونکہ الومناٹی نے سارا تماشا کیا تھا ایک بات یاد رکھیے گا جو اصل چیز ہے وہ ہے دجال جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا ہے ایک ایک لفظ 
आपका बताया हुआ सच साबित हो रहा है और हक है और जो नहीं हुआ वो आने वाले वक्त में भी सच साबित हो जाएगा क्योंकि अभी वो चीजें पेशन को या पूरी नहीं हुई कौन सी ऐसी बात है जो हम समझ ना सके द जाल के हुए और उसकी आंख से लेकर इसके सिस्टम इसके दौर में जो कुछ होना सब कुछ पहले हमें बता दिया अफसोस हम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी हम दुनिया को बताते कि देखो इस फितने से डरो ये द जाल धोखा है हम एक खौफ में मुबतला हो चुके हैं और एक दूसरे से लड़े हैं कोई फलाना किसी को कुछ कह रहा है कोई किसी को कुछ कह रहा है यानी दीन हमने बजाय दूसरों को समझाने के फिर वारियत में बसा लिया आज भी अल्लाह ने हमें मौका दिया है इंटरनेट हमारे पास है रिसर्च हम कर सकते हैं कुरान हदीस हमारे पास है इससे बड़ी क्या चीज़ है इलामा इकबाल कहते थे मुझ पर शेर नाजिल होते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे खुद ही शेर नाजिल हो जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता था इन शेरों में से मैं कौन सा पकड़ूँ यही हाल होता है साइंसदानों का कहना है जब हम कोई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं तो दिमाग में एक मैसेज आता है कि ये काम कर लें तो हो जाएगा हम वो काम करते हैं तो काम हो जाता है इसी तरह हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान पर रिसर्च करें अरबी सीखे अल्लाह आपके लिए खुद रास्ता पैदा कर देगा आपको खुद सिखा देगा कि इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें